विजय में नहीं था फर्स्ट उपयोग லிங்கேஷ் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கான் ஓமா பல்லவி ஹாய் விஜய் ஹாய் ஏமா லேட் பரவாயில்லை அது ஒரு பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா எடுத்துக்கோங்க இது பவித்ரா லிங்கேஷோட தங்கச்சி ம் வணக்கம் இவங்க அவளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் கிஷோர் இவங்க செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் கோபி செகண்ட் மேரேஜ் போன மாசம் தான் முடிஞ்சது அப்போ துபாயில இருக்குது ஓ அவைய மோத பொண்ணு தீப்தி தோர்க்கலே இப்போ பிரெக்னன்ட்டா இருக்கா இவர்தா அவளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் கவி இவர் செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் விக்னேஷ் அவங்க துபாயிலே செட்டில் ஆயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் தங்கவான பசங்க ஏய் போய் லிங்கி ஸ்டடி ஐட்டானானு பாரு போ இன்னும் ரெடி ஆகலையா மேம் இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் வாங்க எப்படி இருக்கீங்க இவங்க அனுவோட ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் பிரியன் நம்ம அனுவுக்கு தான் செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் யாரும் சரியா செட் ஆகல விஜய் மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஒரு நல்ல பையன் இருந்தா சொல்லுங்க கொஞ்சம் அனுன்றது அனு ஏ தம்பி பொண்ணு அவளு லாதா படிக்கிறா உள்ள ஹோம் டியூஷன் தான் நடந்துட்டு இருக்கு சரி அவள டிஸ்டர்ப பண்ண வேணாம் என்றா ஓ இந்த காலத்துல பொண்ணுங்க லா தெரிஞ்சிக்கணும்ன்றது ரொம்ப அவசியமான விஷயம்தான் நீங்க கூட தான் ஜட்ஜா இருக்கீங்க இருந்த என்ன பிரயோஜனம் ஹாய் அங்கிள் எப்படி இருக்கீங்க ஆ ஐ அம் ஃபைன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க பல்லவி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் அங்கிள் and uh, this is my cousin jay hi hi i am gay jay nu sonnara adhu en peru but sexually i am gay appo kalyanathukku appuram onna irukka poringla illa enak eppadinaalum okay uncle pallavi 3 days en veetla 3 days vijay veetla irundhaala enak okay லவ் பல்லவி இஸ் ஓகே நான் விஜய் பல்லவி மூணு பேருமே ஒரே வீட்டில் இருக்கிறதும் தட்ஸ் ஓகே ஃபார் மீ பரவாயில்லே என் பேர்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க பின்ன நான் கட்டிக்க போகிற பொண்ணோட முதல் புருஷனாச்சு அப்போது என் பொண்ணோட ரெண்டாவது புருஷனாக உங்களுக்கு சம்மதம் தானே அஃப்கோர்ஸ் இது பார் இன்றைக்கி உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் சந்தோஷமாக போ ஆனால் எனக்கு எப்போவுமே நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் டி போ ஐ லவ் யூ டா புருஷா ஐ லவ் யூ டூ
இன்னைக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் என் ரெண்டாவது புருஷனோட இல்லை இல்லை என் முதல் அண்ட் ரெண்டாவது புருஷனோட கேட்கவே அருவறுப்பாக இருக்கா என்னடா குடும்பம் அதுன்னு தோணுதா ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் எல்லா குடும்பமும் இப்படி தான் அதான் இப்போ சட்டம் ஒரு பொண்ணுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு கல்யாணம் வேற என்ன பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பெண்கள்னு இருந்த ஜெண்டர் ரேஷியோ இப்போ ஆயிரம் ஆண்களுக்கு வெறும் இரநூத்தி எழுபது பெண்கள் வரைக்கும் வந்துருச்சு இதுக்கு காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மட்டும் முப்பத்தி நாலாயிரம் ரேப் கேசஸ் நம்ம நாட்டில் அப்போவே ஒரு பொண்ணோட அனுமதி இல்லாமல் அவளை தொட்டவனோட கையும் ஆணோரு பேர் சேர்த்து வெட்டாமல் விட்டது யார் தப்பு சட்டத்தோட தப்பு தானே அப்படியே தப்பு பண்ணவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் மனித உரம மீறல்னு மேல்முறையீடு பண்ணி அடுத்த மாதமே தண்டனை குறைச்சிடுவாங்க அப்புறம் எப்படி சட்டத்து மேலே பயம் இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு ஸ்டர்லைட்னு நிறைய அவசியமான விஷயங்களுக்கு போராடின நீங்கள் எங்கள் பாதுகாப்பும் அவசியன்றது ஏன் மறந்தீங்கன்னு தெரில அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு குழந்தைங்களை கூட விடாமல் சா இப்படி பெண் குழந்தைங்களுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அப்புறம் எங்களால் என்ன தான் பண்ண முடியும் பெண் குழந்தைங்களே பெத்துக்காமல் தான் இருக்க முடியும் அதான் நடந்தது பெண் சிசு கொலையெல்லாம் தாண்டி இப்போ மருத்துவ வளர்ச்சியால் உருவாகிற கருவே ஆண் கருவாக உருவாக்கி வெறும் ஆண் குழந்தைங்களை மட்டும் பெத்துக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏதோ மனசாட்சியும் தைரியமும் இருக்கிற ஒரு சிலர்னால இன்னும் எங்கே இன்னும் அழியாமல் இருக்கு ஆனால் இப்போ இங்கே எங்கள் வாழ்க்கை எப்படி தெரியுமா ஒரு பொண்ணு வீட்டை விட்டு வெளியில் போகணும்னாலே போலீஸ் பந்தோபஸ்தோடு தான் போக முடியும் ஸ்கூலு காலேஜு வேலை அதெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அடுப்படியை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்தோம் திரும்ப அடுப்படிக்கு அனுப்பிட்டீங்கல்ல ஜட்மெண்ட் பற்றியும் யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்கப்பா நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல தீர்ப்பு தான் கொடுப்பீங்க எனக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நிம்மதியாக தூங்குங்கப்பா மணி காலையில் மூணு ஆகுது இப்போவே நான் சொல்கிறேன்ல படுங்க சரிம்மா நான் வந்து பார்ப்பேன் பத்து நிமிஷத்தில் படுங்க சொல்லுங்க <laughs> பாத்திமாவோட கேஸ்ல என்ன தீர்ப்பு வரும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க நான் என் பொண்ணை எழுந்து 5 ವರ್ಷ ஆச்சு அதுக்கு காரணமானவன தூக்குல போட்டு 4 ವರ್ಷ ஆச்சு தூக்குல செத்துவனோட வலி 2 நிமிஷம் தான் انا என் பொண்ணுக்கு நடந்த கொடுரத்த நினைச்சு தன தன செத்துட்டு இருக்கு இதுக்கு என்ன தீர்வு மா உங்க வலி எனக்கு புரியுது இதுக்கு நான் என்ன ஆறுதல் சொன்னாலும் ஈடுகட்ட முடியாது நீங்க சொல்லுங்க மா இவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் இதுவரை தண்டனையா இருக்க கூடாது இனிமே தப்பு பண்றவனுக்கு ஒரு பாடம் இருக்கு பாத்திமா எனும் சிறுமி பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஆதவன் மற்றும் டேனியல் தாமஸ் ஆகிய இருவருக்கும் இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது இந்நிலையில் சம்பவம் நடைபெற்ற பொழுதே பாத்திமாவிற்கு பன்னிரண்டு வயது நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆகியுள்ளதனாலும் மரண தண்டனை கட்டாயம் இல்லை என்பதனாலும் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட மாட்டாது என்ற கருத்தே நிலவுகிறது அதனால் இத்தீர்ப்பு ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது Mm-hmm.